柳迎春呢？哎哎，你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。你带这么多人，到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通信社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们。请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。飘逸，你可回来了！宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。
，柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执。那么你死的会比他更惨恭喜！我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。你别出声啊！飘逸，飘逸，你过来，我打死你！迎春，你没事吧？哼，啊，这个民族的败类！啊，没事吧？我没事。飘逸，飘逸，飘逸，此地不宜久留。如风，快离开这儿！哦，走，飘逸，先走吧。我们回去再说。嗯，快走，走吧。